الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما يخذه الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان الشديد البطش والبرح حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم نشأ لم نكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللذيم إن أريد إلا الإسلاك ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل خونينا واصل بدرا واصل وحدا انباء تعذي بهم والحد فكيف جرى هم الرجال بعلا هم المجيب على بالا قد غري فيهم مات بل سادت الكبرى مولاي صلي وصالم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتوم بهمان بلا ايمهتايا محضرت المبدرية وارشي ارشي ویدی ان نیدرتم لگنا سید عبدالقادر آٹکوئے تنگل آلو ایبڑے سوگرم برنیا امم عبدالقادر ای مہتائی بری باڑی ایڑے ادیشن عبدالکریم تنگل چوکی اولگاڑن چیدا کاسر کوڑ جلیلے لے Mada samskari ke samudera yang engkau lihat naranya nak kena binti um enda priya pada subuh tu mudi ayah pelanggur Abdul Khadar Madani Aurgan. Ibu da perbasan nara tiya Rashid Bukhari iringan nur. Samaaban perbasan itu ni ibu da etan mendi boguna Syeda Zainul Abidin mutkoy tenggel Allah Muhammad Khanna wa Aurgan. Tertinggi beri beri kena. مصطفى صقافي سيد صديق إمامي هذا هو نتكاد إمام عبد الق عبد السكار السعدي أورجا أشرف سعدي أري كاري تودني ودي اللي كنا بعوض بروجرا يا أدنيك كلو بدي سلسلة اللي كنا بريا بطة سخودة ماري هما نبطة تانغلا أورجا لندوسومنة إسادوا إنه بليت 
ഉമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഒരു മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാഷണൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് സുള്ളിയത്ത് അൻസാറുൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ അമ്പതാം വാർഷിക പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പുത്തൂരിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയി അപ്പൊ അവിടെ രാത്രി താമസിച്ചു സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളാളത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷരീഫ് മദിനി കുത്തബുസമാനും മഹാനവർഗളെ സിഹാരത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു സുലതീയ മാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചെറിയ മജിലിസിൽ അവിടെയും പങ്കെടുത്ത് അവ കാസർഗോഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കാം പുലർച്ചെ യാത്ര ചെയ്യാം കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാതിന് വരുമ്പോ റോട്ടിൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ കോഴിക്കോട് റോട്ടിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ സുൽത്താനുലമ്മ എ പി ഉസ്താദ് അടക്കം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇന്നലെ റോട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അത്രയും വലിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സലാഹു അലി വസലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പുലർച്ചെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോഴാണ് തങ്ങളവർക്കുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല പിന്നെ നമ്മളെ സ്ഥിരം തൊഴിൽ അതാണല്ലോ ഒരു തൊഴിലും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ വന്നാൽ രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഒരു തെറ്റല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് യമനിലേക്ക് ഗവർണറായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടു നിൽക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാവാത്ത സയ്യിദിനാഹുവിന് കരഞ്ഞപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതിലുള്ള സർവസ്വത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സന്മാർഗമാണെന്ന് ും <laughs> <laughs> മഹദുറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാം ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പതിനായിരങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ജനകോടികളുടെ ഉസ്താദും ആദരണീയനും ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവുമായ സുൽത്താനുലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസത്തോടെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മഹാനവർഗ്ഗളുടെ ചൊല്ലി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഹദുറത്തുൽ ബദരിയ ബദരിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്താണ് ബദർ എന്താണ് ബദരിയങ്ങൾ ആരാണ് ബദരിയങ്ങൾ എന്തിനാണ് മഹദുറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ പ്രഭാഷകന്മാര് പ്രഭാഷണം നടത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് എന്നാ പിന്നെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ട എന്നല്ല പറയാൻ ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല എത്ര വലിയൊരു പറഞ്ഞാലും എത്ര ചെറിയൊരു പറഞ്ഞാലും ബദരിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പിന്നെയും കുറെ കാണും അള്ളാഹു ഇത്ര വലിയ ഒരു ദർജ കൊടുത്ത ഒരു മഹാന്മാർ ലോകത്തില്ല തന്നെ കാരണം കരിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളും അള്ളാഹു താല അഡ്വാൻസ് ആയി പൊറത്തു കൊടുത്തവരാണ് ബദിരിങ്ങൾ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ബദിരിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാട്ടാണ് ബദർ പടപ്പാട്ട് ബദർ പടപ്പാട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം 
മലയാള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് സാഹിത്യകാരനാണ് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യ അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയ പാട്ടല്ല ബദർ പാട്ട് ആദ്യം എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് ബദറുൽ മുനീർ ഖുസ്റുൽ ജമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് തന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിലൂടെ ആ പാട്ടിന്റെ രണ്ടു വരി പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് ഉമ്മറത്ത് കൂടെ നടക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്നെ ആ പാട്ട് പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പാടുന്നത് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ഈരടികൾ തന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിലൂടെ കൊലായ്മ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലി നടക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഉമ്മ നല്ല സ്വാദിഹത്തായ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മത് കേട്ടു മകൻ എന്താ പാടുന്നത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മക്കള് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കി അത് നല്ല ഉണ്ട് ചീത്തി അതിലൂടെ എന്ത് വൃത്തികേട് വേണമെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും നല്ലതും പ്രാപിക്കാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ഇന്ന് രക്ഷിതാവ് പറയാണ് എടാ അല്ലെ മോനെ അല്ലെ മോളെ നിനക്ക് എന്റെ ഗുരുത്ത പൊരുത്തം വേണമെങ്കിൽ നീ ആ വാട്സപ്പിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലെയും അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു മാതാവിനോ ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആദ്യം ചെയ്യ മാതാവിന്റെ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയും എന്നാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വാട്സപ്പിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലെയും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യൂല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുക ബദർ മുനീർ ഹുസുൽ ജമാലിലെ രണ്ടു വരി പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഇങ്ങനെ പാടുകൾ ഇതാണ് പാടുന്ന പാട്ട് 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 ഒരു പെണ്ണിനെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാട്ട് പാട്ട് ബദർ മുനി ഋസുജമാൽ ഒരു പ്രേമകാവ്യാണ് സാങ്കല്പിക കഥയാണ് ഒറിജിനൽ അല്ല നടന്നതല്ല അത് സാങ്കല്പിക കഥയാണ് ഇത് കേട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനോട് മോനെ ആ അശ്ലീല കാവ്യം നീ ഉണ്ടാക്കിയതിന് പ്രായാശ്ചിത്തമായി ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു മദഹനി ഉണ്ടാക്കണം ആരോട് പറഞ്ഞു മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യരോട് പറഞ്ഞു മഹാകവി മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല ഉമ്മാട വാക്കു ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു രാത്രി തഹജ്രു നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കടന്നുറങ്ങി ആ സമയം ഉറക്കത്തിൽ അഷറഫുൽ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് അള്ളാഹു വലിയൊരു കഴിവ് തന്ന മഹാപ്രതിഭയാണ് നീ ആരെ പറ്റി പാട്ടുണ്ടാക്കണം ബദിരിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിക്കോ ബദിരിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കിക്കോ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും പോയി ബുധു ചെയ്തു വന്നു രണ്ടിറക്കരിച്ചു എന്നിട്ടൊരു പേരെടുത്തൊരു കടലാസ് എടുത്തു നിമിഷ കവിയാണ് മൈൻകുട്ടി വൈദ്യര് തന്റെ മഷി പേരെടുത്തിട്ട് കടലാസിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് എഴുതണമെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു കവിത വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം ബദരിങ്ങളുടെ മധുക പറയാൻ ബദർ പടപ്പാട്ടിൽ എഴുതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരിയാണത് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എന്താണ് എന്താണ് 
എന്നാ വരി പാട്ട് എഴുതി കേട്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ബദരീങ്ങളുടെ മധു കൈതി തീർത്ത വിശ്വ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദർ കേരളക്കരയുടെ അഭിമാനമാണ് സുന്നിയാണ് സുന്നിയാണ് സൂഫിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ആ സ്മാരകത്തിൽ സകല അലവലാദി വഹാബിക സെവലീഗ് ജമാദികളൊക്കെ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ അതിന്റെ ആളാവുന്നത് വൈദ്യര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് ഇസ്തികാസ ചെയ്ത ആളാണ് ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കിയ ആളാണ് ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്തികാസ ചെയ്ത ആളാണ് ആ ബദർബൈത്തില് എന്ന് പതിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കിയ ഇസ്തികാസ നടത്തിയ ആളാണ് സുന്നിയായ മൊയ്ക്കൂട്ടി വൈറ്റാർ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാത്രേ ബദരീങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വലിയായത് ബദരീങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ടാണ് അതാണ് ബദർ മൗലൂദിൽ എടുത്തു നോക്കിയാ കാണാൻ അവരെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു വലിയും വലിയായിട്ടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ും ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കനാരാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂൾ പറയുന്നത് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്റെ പേര് കേട്ടുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ എന്ന് കാല റസൂൾ അള്ളാന്റെ ശത്രു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും വാങ്ങും വേണം പക്ഷെ അമിതം പ്രവർത്തിക്കാനും പാടില്ല ഇസ്രാഫും പാടില്ല എല്ലാവരും പറയാം അയാൾ കായുണ്ടായിട്ട് കണ്ടില്ല പത്ത് കായ് ചെലവാക്കാതെ അങ്ങനെ പോകറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് ചെലവാക്കിയാൽ മതി അമിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇന്നുള്ള മുസ്ലിഫീൻ അമിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും അമിതം വേണ്ട ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും കാറായാലും ജീവിതമായാലും വാക്കായാലും പ്രവൃത്തിയായാലും ഒന്നിലും അമിതം പാടില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോ റസൂള്ളാന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഓറൊക്കെ സലാദി കൊള്ളണം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ആരാന്ന് റസൂളത പഠിപ്പിച്ചു ആരാ ബണ്ടിച്ചോറല്ല ചാൽസു സോഭരാജല്ല റിപ്പർ ചന്ദ്രനല്ല ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്നവനാ ആ നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തോ ഇന്നലോ ഇരുപതിറക്കാലത്തുള്ള തറാവികി അട്ടാക്കിയവനാണ് പിന്നീട് തറാവിക ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അവാചകത്തിലൊന്നും ഞാൻ പോണില്ല കാലഘട്ടം വല്ലാത്ത പ്രസാദിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ല ദാ വേങ്ങരയില് ഹത്തീബത്തായിട്ട് പെണ്ണ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വേങ്ങരയിൽ പള്ളിയില് പെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ ഹത്തീബ് ഇനി പള്ളിക്കല മുക്രിമാരും കൂടി പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നു കിട്ടിയാൽ ഞമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം പിന്നെ ഒരാള് നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കണ്ട സുബൈക്ക് പള്ളി പുള്ളാവും സുബൈക്ക് പള്ളി പുള്ളാക്കാനുള്ള ഒറ്റ പണി ഇമാമിനെ പെണ്ണാക്ക മോദിനെ പെണ്ണാക്ക താഹുദിന് വരും ചെറുപ്പക്കാർ നിച്ചിട്ട് അതൊരു പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങൊടുക്കാനും ഒരു പതിനാറുകാരത്തെ ഇമാമാക്കി നിസ്കരിക്കാനും നിന്നാൽ പിന്നെ റവാത്തിപ്പും വാക്കതായ റവാത്തിപ്പും ഒയർമാക്കതും പിന്നെന്തൊക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇനിവല്ല നിസ്കാരം ബാക്കിയുണ്ടോ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് നിസ്കരിച്ച് പൂതി തീരുന്നില്ല എവിടെക്കാടോ ഈ കൊണ്ടുപോണത് ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാമാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിലും കുറെ ആളുകളുണ്ട് 
ാണ് <laughs> ആക്ഷേപിക്കാൻ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് കൂടി ആലോചിച്ചിരുന്നുണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വലിയ ഔലിയാക്കൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ആ മദർസയെ ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ഇമാമ നിന്ന ആ ജാമിതത്ത് പറയണത് എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആ ജാമിതത്ത് എന്താ പറയണത് മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറിയാണ് ഏ അതെന്താ ഇവള് പറയാണ് മദർസയിൽ സുന്നത്ത് കല്യാണം കൈക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നടത്തിയിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും മാത്രമല്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയ വ്യാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹർഷി പിൽക്കാലത്ത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടാ പോയത് വ്യാസൻ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ മഹർഷി രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പെയാണ് ജീവിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോ അറബിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസൻ എന്ന അവില്ല വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അബ്രഹാമ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇലിയാസ് നബി ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഇലിയാസ് അങ്ങനെ പലതിലും പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രമെല്ലാം ഒന്നിലേക്ക് പോകൂ അവസാനം പറയുന്നു മനുഷ്യനെല്ലാം ഒറ്റ സമുദായമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വ്യാസൻ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പറ്റി സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമേരി അതിന്റെ പേരാണ് ശ്രീമൽ ഭവിഷ്യൽ പുരാണം ആ പുരാണത്തിന്റെ കാന്തം രണ്ട് മന്ത്രം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാചകം റസൂലുദാനെ പറ്റി സംസ്കൃതത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ൂതി 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ലോകം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തെ നന്നാക്കാൻ ഒരു പ്രവാചക പ്രതിപുരുഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിപുരുഷന്റെ പേരെന്താണ് മഹാമദ് ശിഷ്യസാഗ സമന്വിത മഹാമദ് എന്ന പേരുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ വരും ശിഷ്യസാഗ സമന്വിത വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ലോകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമായ നിലയ്ക്ക് നബിയോടുകൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരൊക്കെ സ്വഹാബിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് റസൂലുള്ളാനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാരായ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ള വഫാത്താകുമ്പോൾ ഉണ്ട് വ്യാസൻ എഴുതി വെക്കുകയാ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മഹാമദ് ശിഷ്യസാഗ സമന്വിത വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ലിംഗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കും ായിരിക്കുന്ന വ്യാസൻ തന്നെ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടയാളം എന്താണ് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേരാക്രമന്മാർക്ക് കല്യാണം സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുമെന്ന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വ്യാസ മഹർഷി പറഞ്ഞ റസൂള പറഞ്ഞ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ പറഞ്ഞ മഷായിഖന്മാര് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ അത് മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കൽ തീറിയാണ് ഇയാള് വാനാറ് വല്ല മദറ സ്ഥലത്തു എന്നാ പറയും പഠിച്ചോനെ ഇപ്പൊ കൊത്തുപോതാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവൾ എന്ത് മദർസയെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു റസൂല് ആലോ ഇവൾ എന്നല്ലേ പഠിത്ത ദിവസം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹനെ കളിയാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് തിരിയല്ല ഈ കണ്ടു കണ്ടു ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചില വൃത്തികേട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് നല്ലതും വരുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് നല്ലതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ പറ്റ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ പറ്റി പറ്റൂല ഏത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല അതിനെ പ്ലീസ് ഡോൺ മിസ് യൂസ് അതിനെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ മതി വാട്സപ്പ് നമുക്ക് ആവാം കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ആവാം ഫേസ്ബുക്ക് നമുക്ക് ആവാം ട്വിറ്റർ നമുക്ക് ആവാം ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ആവാം പക്ഷെ അത് ഗുണകരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഈ മൈക്ക നല്ല വായത് പറഞ്ഞ ഇതൊരു സാരിഹായ പ്രവർത്തന ഇതിലൂടെ അങ്ങ് തെറി പറയാൻ തുടങ്ങിയാലോ പറച്ചലും ആറാമാണ് മൈക്കി ആറാമാണ് കേക്കലും ആറാമാണ് ഒക്കെ ആറാമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ച ഗ്ലാസ് ഇതിൽ നല്ല ചായ കാവേ കൊടുന്നാൽ കുടിക്കാം അതിൽ കുറച്ച് കല്ലു ആർന്നാലോ ഗ്ലാസ് ആറാമാണ് കല്ലു ആറാമാണ് കുടിക്കലും ആറാമാണ് കാണലും ഒക്കെ ആറാമാണ് അതുപോലെയുള്ള ജില്ലയ്ക്ക് മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചേലാക്രമം സുന്നത്ത് കല്യാണം അത് തെറിയാണ് എന്ന് സ്ത്രീ പറയുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ഓരോ പറഞ്ഞ മറുപടി പതിനാറ് കൊല്ലം മദ്രസയെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ എന്താണ് ഈ സുന്നത്തി കല്യാണം സുന്നത്തി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് വിഷമല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സുന്നത്തി അയച്ചത് എന്താന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഇത്ര വൃത്തികെട്ട തെറിയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവള് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഒരു വിവരമുള്ള കുട്ടി ചോദിക്കാണ് ടീച്ചർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ചോദിച്ചു അവ ടീച്ചർ മറുപടി പറയണ്ടേ മോനെ എനിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് ടീച്ചർ എങ്ങനെ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ഒന്ന് മറുപടി പറയാം പ്രസവിച്ചത് ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത സിനിമാ നടിയുള്ള നാടാ നമ്മുടെ നാട് പ്രസവിച്ചത് ലൈവായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത സിനിമാ നടിയുള്ള നാടാ നമ്മുടെ നാട് കേട്ടോ 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 പ്രസവം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലാനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ പെണ്ണിന് പറ്റിയോ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അത് അത് സെക്സ് ആണോ തെറിയാണോ ഇസ്ലാമിൽ സെക്സ് ഉണ്ട് 
പക്ഷെ അത് ചെറിയായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം സക്സി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഏതാണ് സക്സി വിദ്യാഭ്യാസം അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അസുഖമെന്നല്ലേ മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബീജം പോലത്തെ ഒരു വസ്തു പുറപ്പെടുന്ന അസുഖം അലി റതിയല്ലാഹുവന് വളരെ കൺഫ്യൂഷനായി അത് മനിയാണെങ്കിൽ ബീജമാണെങ്കിൽ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാവേണ്ടതല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് കുളിക്കൽ വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇതിന്റെ മസാല ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അലിയാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹാനാണ് അലിയും കറമല്ലാഹു അധിക കൂത്തങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമാനിക്കാക് ചെയ്തു കൊടുത്ത മരുമകനാ അലിയാര് അസനുഷൈനന്റെ ബാപ്പയ അലിയാര് ഫാത്തിമാടെ ഭർത്താവ അലിയാര് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഭാരഭാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് അലിയാര് ആ അമ്മോശക്കാക്കയായ റസൂലുള്ളോട് പോയിട്ട് മരുമകനായ അലിയാര് എന്നിട്ട് ഈ ലൈംഗിക ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അൽഹയാഹുമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോടെ ലജ്ജയുള്ള ഒരാള് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ലടോ ഒരിക്കൽ പോലും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റി ആയിഷ ബീബ് പറയുന്ന ഹരീത് നോക്കിയാ കാണാ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാര ധൈര്യം കിട്ടോ എനിക്ക് പറ്റുമോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഔറത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പറ്റുമോ എന്റെ ഔറത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന്റെ എവിടെയും എപ്പോഴും അറിവില്ലാത്തപ്പ എന്തുവാവാം കുഞ്ഞലിബാസുള്ള അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് വസ്ത്രം നമ്മുടെ നാണം മറക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള സർവരഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നത് വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് എന്നാ ഭാര്യയുടെ അവർത്ത് ഭർത്താവിന് കാണാ ഭർത്താവിന്റെ അവർത്ത് ഭാര്യക്ക് കാണാ കാണാവുന്ന കാര്യമായിട്ട് പോലും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും കന്യകയായ നഗ്നത ശരീരം ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ മോനെ ഞാൻ വലിയൊരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുകയല്ല ആ നാണം കുടുങ്ങിയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പോയിട്ട് വേണം ഈ മസല ചോദിക്കാം ഈ മനിക്ക് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അലി റതിയല്ലാഹു എന്നെ അതിന് ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സഹാബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ റസൂൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ മസലേന്റെ ചോദിച്ചു അതിന്റെ പേരൊന്നും പറയണ്ട ആ സഹാബി എന്ന അല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ലഭിയ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കുണ്ട് അതിന്റെ മസല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ങ്ങള് ചീർച്ചു അള്ളാഹ് റസൂലിന് വാഹി കിട്ടുന്ന റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പണി നടക്കോ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അയാൾക്ക് എന്താ അത് നാണം നാണം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇൽമ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്നതിൽ ഹയാ പാടില്ല കേട്ടോ 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 ഇൽമ ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്നതിൽ ഹയാ പാടില്ല ലജ്ജ പാടില്ല വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പൻ നബിതങ്ങളെ മോശം കാക്ക മരുമകനെ വിളിച്ചു പറയാണ് അലി ഇതിനെന്തിനാണ് ലജ്ജിക്കേണ്ടത് അത് ബീജമല്ല അറബിയിൽ വതിയെന്നും മതിയെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടും പുറപ്പെടൽ നജസാണ് അത് പുറപ്പെട്ടാൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മനിയ നജസല്ല പക്ഷേ ബീജം പുറപ്പെട്ടാൽ കുളി നിർബന്ധമാണ് മതിയും മതിയും അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണോ വസ്ത്രത്തിലായാൽ നജസാണ് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണോ എന്നാൽ വതിയ പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ മതിയ പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ കുളി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ബീജമല്ല അത് ബീജവും 
ഹുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ സെക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഭ്യമായ ഭാഷയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാര് ഇന്ന് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും അതിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് അതിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിട്ടില്ല പതിനാറ് കൊല്ലം മദ്രസ പഠിപ്പിച്ച ഇവൾ ഏത് മദ്രസയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളിലുമൊക്കെ രണ്ട് വിഭാഗം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സുൽത്താനുള്ളിലും ഉസ്താദിന്റെ കീഴിലും അപ്പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മദ്രസയിലും ഒറ്റ മദ്രസയിലും ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണ് മദ്രസ എടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പേച്ച കക്ഷികളുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാൽ പേച്ചു പോകും കേട്ടോ 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 അതുകൊണ്ട് ഇത് ആക്രമാനന്റെ കാലഘട്ടം എത്തിയടോ വലഹറത്തിൽ പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് വേദി കൈയടക്കൽ കയ്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം എത്തിപ്പോയി ഇമാൻ തിർമതിയുടെ ഹദീസില് പതിനഞ്ചടയാളം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പതിനഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കണ്ട കയ്യാമത്ത് നാളിന് കൈകൊണ്ട് ദിവസം എണ്ണിക്കോ അതിലൊരടയാളോ പെണ്ണ് വേദി കൈയടക്കലാണ് പെണ്ണ് അധികാരം കൈയടക്കലാണ് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിലൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിച്ച് ആണുങ്ങൾ കഴിയേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മഹദുറത്തിൽ ബദരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമയുടെ ഇജാദത്തോടു കൂടെ നടത്തി വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെന്തിനാണ് ഈ ബദരിയങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാനിന് നല്ല സുബൂത്ത് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഈ മാന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോലെ ഓറച്ചു നിൽക്കാൻ കേട്ടോ 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 അഹരിസുന്നത്തി വജമാത്തിൽ ഓറച്ചു നിൽക്കാൻ ബദരിയങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസിലാക്കല്ലാതെ മാർഗല്ല ബദരിയങ്ങളെ ചെല്ല ബദർബേത്തിയല്ല ബദർമാല പാടുക എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയും അരാചകവും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് മൊഹിയത്തി മാലയെ ജനാബത്തുമാല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കാരണം നമ്മൾ അതിലെ മൊഹിയത്തി മാലയിൽ വലിയെടുത്തിട്ട് പാടിയിട്ട് പറയുന്നത് ജനാബത്തുമാലയാണ് നാൽപ്പത് വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായാരെ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓ ഒരു ഒരാ കുളിച്ചോവർ ആ പരാമർശമെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജനാപത്ത് മാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചവര് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിന്റെ മേലത്തെ കൊല്ലത്തിന്റെ മേലത്തെ 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 കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ടാഗോർ കാളിൽ വെച്ച് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മലയാള കൃതിക്ക് അവാർഡ് വാങ്ങിയത് ഏതാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയി മലയാളങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ കൃതി മൊഹിയത്തി മാലയാണ് അതിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണെന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായര് പറഞ്ഞപ്പോ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ മലയാള സാഹിത്യ വിശക്കരന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ കോഴിക്കോട് ടാഗോർ കാളിൽ മൊഹിയത്തി മാലയെ ആദരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അത് ഹൗസുല്ലാദവിന്റെ കറാമത്തല്ലേ തള്ളി പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കൽ കറാമത്തല്ലേ ഇപ്പൊ മൊഹിയത്തി മാലന കുറ്റം പറയണില്ല പണ്ട് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ അവകാശമായി കിട്ടിയത് ിയോ മൊബൈൽ 
ടൈംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല പിന്നെയൊക്കെ വാദിനെ വിളിക്കും ഞാൻ പറയും വിളിക്കുന്ന ആളെ കാണണം എവിടുന്നെങ്കിലും അതോ ലോകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് വാദിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കുറിയാൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ മൗലവി ഇപ്പൊ ഹയാത്തിലുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈസാ നബി പൊങ്ങിയ പോലെ ആകാശത്താണെന്ന് സി ബി ഐക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വാദിനെ എവിടുന്നേലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ആളറിയാതെ പോയി കൊടുത്താല് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോണുകളിലൊക്കെ ആ സ്വരം മാറ്റിയിട്ടും ഞാൻ ഇന്നാളെ പറഞ്ഞിട്ടാ വിളിക്കണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കാം പള്ളംകോടിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കാം അബ്ദുള്ളക്കാടെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ ശബ്ദത്തില് നല്ല മിമിക്രി മോണോക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഏത് ശബ്ദം അനുകരിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് വന്ന എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയത് അവിടെ ഞാൻ പറയും എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്നിരിക്കും എന്നെ നേരിട്ട് കാണാം അത് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട വാദിന് മാത്രമേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയും പക്ഷെ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം അരുപ്പാപ്പാനെ വാദിനടിക്കേ വേണ്ട മൂപ്പര് നേരം വിളിച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ വായത് സുന്നത്തിയ മാത്ര പ്രചാരണം ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് ജീപ്പ് ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോടെ നിർത്തു പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വാഹന ജാഥ ഞാൻ യൂണിറ്റിൽ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു മൂല്യരുട്ടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ ആ അറബി കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ എസ് എസ് എഫ് രൂപ കൊടുത്തത് അതിന്റെ അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് പാലക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് രൂപം കൊടുത്തപ്പോ എൺപതിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ നാട്ടിലെ യൂണിറ്റിൽ പിന്നെ അന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിന്റെ മേലെ അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പിന്നെ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റായി പിന്നെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി പിന്നെ എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ സെക്രട്ടറിയായി സമസ്തയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ സെക്രട്ടറിയായി അങ്ങനെ സംഘടനാ രംഗത്ത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അത് വിശദീകരിക്കണില്ല എന്ന് മാത്രം അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിയാരായിരുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ മതം പഠിച്ച ഒരാളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ന് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ പതിയുസ്താദിനെ വാദിന് ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്താൾ ഇവിടെ കണ്ട പതിയുസ്താദ് വാദ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് വയനാട്ടിലേക്ക് പതിവുസ്താദിന്റെ മൊബൈൽ വാല് കയറിയപ്പോ വയനാട് കൽപ്പറ്റക്കടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വഹാബി മൗലവി മുജാഹിദ് മൗലവി വഹാബി മൗലവി മൊഹീദിമാലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്ക മൊഹീദിമാലൊക്കെ നൊണയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല പച്ച നൊണയാണ് പാതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം വണ്ടി അവിടെ ചെന്നത് മുജാഹിദ് വൊഹാബി മൗലവി പറയണത് വൊഹാബി പറയണത് ഇതൊക്കെ നൊണയാണ് പാതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു മൊഹിയത്തി മാലയിൽ പറയണത് ഒരു അറ്റണ്ണം നൊണയല്ല മുഴുവൻ സത്യാണ് നിനക്ക് ഏതാണ് സംശയം ഞാൻ മറുപടി പറയാ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ പതിയുസ്താദും മൈക്കസെറ്റും അവിടെ വണ്ടി ഈ വഹാബി മൗലവി ചോദിച്ചു മൊയിലിയാരെ നിങ്ങളുടെ മൊഹിയത്തി മാലയിൽ പാച്ച നൊണയല്ല പഠിപ്പിക്കണ് എവിടെയാണ് നൊണ അവരെ കോടിയിമാല നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ചെല്ലാറുള്ളതാണ് ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയോ അവരെ കോടി നീളെ അത്തീരാവുള്ളോവാറ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയോ ആകാശത്തിന്റെ മോളിലും ഭൂമിയുടെ ചോട്ടിലും നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ മൊയ്ദീഷേഖന്റെ കൂടിയുണ്ട് ഈ വഹാബി മൗലി പറയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ പനമരത്ത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടിയുണ്ട് ലീഗിന്റെ കൂടിയുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ കൂടിയുണ്ട് മറ്റൊന്റെ കൂടിയുണ്ട് അതിന്റെ കൂടിയുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടിയുണ്ട് മാർക്കസിന്റെ കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ മുട്ടുവായ സകല ഉരാതി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എല്ലാവരും കൂടിയുണ്ട് മൊയിലേര ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല മറ്റാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പീസ് ഉണ്ടാകണ്ട എല്ലാരും കൂടിയും അങ്ങനെ അയാൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയാണ് മൊയ്ദീൻ കൂടിയുള്ളത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് മോയ്ദി കൂടി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ
വൈദ്യം കൂടി ഉണ്ട് കൂടി ഇവിടെ താപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മാല തെറ്റല്ലേ എന്നാണ് വഹാബിമോരവിയുടെ ചോദ്യം പാതി ഉസ്താദ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ള ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറബി വാചകത്തിന്റെ നേർക്ക് നേരുള്ള അർത്ഥം കയറാനിൽ എന്താ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാടെ കയർ മുറുക പിടിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകാൻ പാടില്ല ചൂടിക്കയറ് കമ്പക്കയറ് തെങ്ങ് കെട്ടണ കയറ് പന കെട്ടണ കയറ് മരം മുറിക്കണ കയറ് അങ്ങനെ പലേനും കയറുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കയറ് അള്ളാടെ കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കയറ് എവിടെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചു അള്ളാടെ കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കയറ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റിയിട്ട് കാദി മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ മൊയ്തീൻ മാലയിൽ നുണ പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത് കാദിയാര് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹുജ ഉഞ്ഞത്ത് പോലത്തെ കിതാബുകൾ റഫറൻസ് ചെയ്ത് മുത്താലയ ചെയ്തിട്ടാണ് കാദിയാര് ഉദ്യമാൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാടെ കുറിയാനിൽ അല്ല പറയണോ അള്ളാടെ കയറുങ്ങൾ മുറുക പിടിച്ചോളണം ഇല്ലാത്ത കയറ് മുറുക പിടിക്കാൻ അല്ല പറയോ അതോണോ പറയോ എന്നാ കയറവിടെ അല്ലാടെ കയറവിടെ അള്ളാടെ കയർ വെക്കണ കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയില് മൊയ്തീൻ ശേഖരിന്റെ കൊടി വെക്കണുണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാടെ കയർ വെക്കണ കട എവിടെ വെച്ചാൽ ആ കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ മൊയ്തീൻ ശേഖന്റെ കൊടിയും കിട്ടും പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതൊരു ഒരു അതൊരു യുക്തി മറുപടിയല്ലേ പതിയുസ്താദ് പറഞ്ഞ കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും അവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന എല്ലാ ഉലിയാക്കളും ഏത് കേറ്റഗറിയിലുള്ള അബുദാലാവട്ടെ ജുബാവട്ടെ ലോക്കബാവട്ടെ മജ്ദൂബാവട്ടെ വലിയാവട്ടെ കുത്തുബാവട്ടെ കുത്തുബുല്ലക്താവാകട്ടെ ആരാവട്ടെ ഇനി കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന എല്ലാ ഉലിയാക്കളും കഥമി അലാ റക്കബാത്തിൽ ഔലിയായി തുറ എന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് അവരൊക്കെ അവർ ആകാശത്തിന്റെ മോളിലായാലും ഭൂമിയുടെ ചുവട്ടിലായാലും അവരൊക്കെ എന്റെ അധീനതയിലാ അവരൊക്കെ എന്റെ കണ്ടോളിലാണ് പിന്നെ കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടയാളെന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പാർട്ടിന്റെ കൊടി കാണാനുണ്ട് അത് കണ്ട ആ വിവരമുള്ളവന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണോ ആ കൊടി വെറുതെ വെച്ചതല്ല ആ പാർട്ടിയിലെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയോ ഇവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ അടയാളം ആ കൊടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയിക്കാനാണ് അവരെ കൊടി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന പോലെ മൊഹിയത്തെയും കൊടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളില്ലാത്ത ഒരു ലോകവും ആകാശത്തിന്റെ മോളിലും ഭൂമിയുടെ ചോട്ടിലും ഇല്ല എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ കയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാന്റെ ധീനി എന്നാണ് ഒരൈക്യത്തിന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കയർ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരാളോദിയില്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് സകല നാശവും പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോകും പഠിച്ചോൻ എന്താ നിസ്കാരം വേണ്ട എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു നോക്ക നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് സകല നാശവും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടി വായിച്ചാലല്ലേ ഏത് സൈസ് നിസ്കാരക്കാരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുട്ടാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുകയാ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ആധികാരികമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിനുള്ള വേദികളായിരിക്കണം മഹദുറത്തുൽ ബദരിയനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഇതാ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ബദരിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്താൻ വേ
കേട്ടോ എന്താണ് മഹലറത്തിൽ ബദരിയാനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്റെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഷൊർണൂരിനടുത്ത് കുളപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ മക്ബറയിൽ അന്തവിശ്രമം കൊല്ലുന്ന വലിയാണ് കൈത്തക്കര മൈദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാറിന് ആരാണ് കൈത്തക്കര മൈദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ കടുത്ത സ്ഥലത്താണ് കൈത്തക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത് കൈത്തക്കരയിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് മൈദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്തിനാ വന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല എണ്ണ കച്ചവടത്തിന് വന്നതല്ല സ്ഥലക്കച്ചോടത്തിന് വന്നതല്ല കൈത്തക്കരയില്ലെന്ന് ഷർണൂരിലേക്ക് വൈദ്യം കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വരുമ്പോ ഷർണൂരെന്ന് പള്ളിയില്ല ഷർണൂരെന്ന് നിസ്കരിക്കാ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ല ഷർണൂരെന്ന് മദ്രസയില്ല ഷർണൂര് പരിസരത്ത് ദീനില്ല കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാവായ കവളപ്പാറ മരക്കര നമ്പൂരിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്പൂരി അച്ചോ ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി ഇവിടൊക്കെ പള്ളി കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലം തരോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കവളപ്പാറ മനക്കര അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന നാടുവാഴിയായ നമ്പൂരി പറഞ്ഞു തരൂല ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമാനപ്പെട്ട കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു കാരണോ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ വല്ലതും നിങ്ങളോട് തർക്കത്തിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകരുത് കാലു സലാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോവണമെന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കവളപ്പാറ നമ്പൂതിരിക്കൊരു രോഗം വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തൊരു ശക്തമായ മുഴയുണ്ടായി അത് പഴുത്ത് പഴുത്ത് ചുളു ചുളു ചുളേന കുത്താൻ തുടങ്ങി അസഹനീയമായി അന്നിന്നത്തെ പോലെ സർജറി ഇല്ല വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളില്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹം വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞ കുഴം പഴിച്ചിട്ടു തൈലം തേച്ചു എണ്ണ തേച്ചു ഒരു പൊട്ടണില്ല വേദന ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രോഗം ശിഫിയാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന പൈസ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും വൈദ്യന്മാരുണ്ടോ അന്വേഷിച്ചു 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 അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു മൊഴിയര് ഷർണൂര് ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അയാള് ചില വൈദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ തങ്ങളുമാരും മുസ്ലിയാക്കന്മാരും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖുർആാനും ഹദീഫും അനുസരിച്ചുള്ള ചില ചികിത്സകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവുള്ളതാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് വയറിന് വല്ലാത്ത അസുഖമുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു വയറിന്റെ അസുഖമാണ് അത് ക്ഷമിക്കാൻ നീ ഈ ലാഫി കുറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് നിത്യമായി യോജ നോക്ക് നിന്റെ വയറിന്റെ അസുഖം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കാൽ റസൂളല്ലോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസൈറ്റിസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അസിഡിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ റെഗുലറായി ഈലാഫ് കുറേശ് ഈലാഫിക്കും എന്ന സൂറത്തോതിയിട്ട് വയറിന്റെ മുകളിലോട്ട് കൂതുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഓരോ സൂറത്തിനും പ്രത്യേകത ഓരോ ഓരോ ഒരു സൂറത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അത് ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തോ തങ്ങന്മാർ വീരുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാള മന്ത്രവാദികളുടെയും കവിട വിശ്വാസക്കാരുടെയും കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വീണ് പോയി എരകളാവരുത് ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ വലിയ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതാണ് ഈ കാസർകോട്ട് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാസർകോട് നിന്ന് തുടങ്ങിയ മഞ്ച അവിടെ തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ചെറുവത്തൂര് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിക്കടവിന്റെ ബോർഡറിലാണല്ലോ കാസർഗോഡിന്റെ തുടക്കം ഹൈവേ ആവടം വരെ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വാതിന് വരുമ്പോ പതിനാല് ജിന്നുകളുടെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും എന്താണത് ജിന്നുകളുടെ ബോർഡ് ജിന്ന ചികിത്സ പതിനാല് ജിന്നുകള് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിനാല് ജിന്നുകള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചട്ടഞ്ചാലിനടുത്ത് ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെ ജിന്ന ഹാദറുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം വാല് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടാറുണ്ട് വണ്ടി ഓട്ടി എന്നു കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഒരു ബോർഡും കൂടി 
ചിന്നിച്ച് കഴിച്ച ശനി ഞായർ ദിവസം ചിന്നി ഹാജർ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് ചിന്നിന് ലീവ് ആയിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ജിന്നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കൊറേ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും അവിടെ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ചെന്നു അവിടെന്നു എന്നെ കണ്ടോയ്ക്കാൻ അയാൾ ഇരുത്താൻ വന്നു കായ അന്ന് വെള്ളം തന്നു ഉസ്താദ് എന്തേ പോന്നു വെച്ചു അല്ല ഞാൻ കുറെ കാലമായി പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി വാഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ ജിന്നിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല ജിന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ സൂറത്തുൽ ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യായം തന്നെ ഖുർആാനിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജിന്നിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് കാണിച്ച ആധാർക്കടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നത് ഹാദറാക്കി തന്ന ആധാർക്കടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വന്ന ദിവസം പേച്ചു വഹിച്ചു ഇന്ന് ജിന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കില്ല ഇന്ന് വരുന്നില്ല വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല കേട്ടോ 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 വേറെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പലതുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കുരുത്തക്കടൽ ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയതാണ് വിവരമുള്ള അനിമിയങ്ങളോടല്ലാതെ വിവരമുള്ള സാധാത്യങ്ങളോടല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ട കള്ളന്മാരുടെയും കാപ്പറ്റക്കാരുടെയും ചികിത്സയിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഈ മാൻ തൊലച്ച് കളയരുത് ഖുർആാനും ഹദീഫിനും എതിരായി ഏത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഏത് മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞാലും ആ ചികിത്സ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കേട്ടോ 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 അത്രേ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നുള്ളു ഞാൻ അവിടുന്ന് വതുക്കാണ് പോകുന്നു പോരുമ്പോ ആ മനുഷ്യ എന്നെ കൈ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരണു ഉസ്താദ് ഇത് പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പേച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റൈഡ് ചെയ്യാനോ ഇൻസ്പെക്ഷനോ ഒന്നും വന്നാൽ കമ്മീഷനിലൊന്നും ഇല്ല അന്ന് കമ്മീഷനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മറവിൽ കള്ള പരിപാടികൾ കള്ള ചികിത്സകൾ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് പണം പിടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് പാടില്ല എന്നാൽ ഉസ്താദ്മാരെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഉസ്താദ് ഏറ്റവും വലിയ ഹരിമ് റസൂള്ള ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂള്ള മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് കുറച്ച് അസ്മാവിന്റെ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഉസ്താദാണ് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും ചരട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയത്ത് കൊടുക്കും അതീത്ത് കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കും ഈ നമ്പൂരിയുടെ പുറത്തുള്ള കുരുവിന്റെ അസുഖം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുറത്ത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അതെ രാജാവെ പ്രഭു നാട്ടു രാജാവാണ് പ്രഭു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന ആ മുസ്ലിയര് തൊട്ടച്ച പല അദ്ദേഹം എന്തേലും ചികിത്സ ചെയ്ത അത് ഭേദമുണ്ട് ആ മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പുറത്തുള്ള കുരു കൊണ്ടു വന്നു പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈത്തക്കര വൈദ്യം കൊണ്ട് മുസ്ലിയാര് ഹദറത്തിൽ ചെന്നു വിളിച്ചു 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 അരി നിങ്ങൾക്ക് കിബറും മസതും പാടില്ല പണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പള്ളിക്ക് സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാതെ ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ടാളാ എന്നാ ഈ കുരുവായിട്ട് അവിടെ കിടന്നൊന്ന് തീരിയാട ആമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്ക് അത് മൊയ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല ഒരാൾ നമ്മളെ രണ്ടെണ്ണം തല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ക്ഷണിച്ച വേഗ നേരത്തെ എല്ലാരും പോണേ മുമ്പ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് നേരത്തെ അവിടെ തടവും അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുത്തക്കി കൽവിൽ കിബറില്ലാത്ത ാണ് <laughs> ൾമിനീ <laughs> 
എന്ന് ചൊല്ലി സൂറത്തിന്റെ ഖലാസ് മുഹബ്ബദത്തെ ചൊല്ലി ആയത്തിൽ കുറുസിയ ചൊല്ലി ആ വെള്ളത്തിൽ ഉതുകയാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെള്ളം നമ്പൂരിയത്തിന് കുറച്ച് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കുറച്ച് ആ കുരുവിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ കൊടുത്തു പ്രതിഫലം ചോദിച്ചപ്പ പറഞ്ഞു രോഗമൊക്കെ മാറട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രതിഫലം തന്നാ മതി അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോന്നു രണ്ട് ദിവസം കലിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുരു പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോയി മുറിയല്ലാത്താനേ മാറി അതാ കവളപ്പാര മനക്കലില്ലെന്ന് പല്ലക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് മോനെ പല്ലക്ക് അന്ന് കാറുള്ള കാലമല്ല അന്ന് ലോറിയുള്ള കാലമല്ല രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ വാഹനത്തിന്റെ പേരാണ് പല്ലക്ക് കട്ടല് പല്ലക്ക് ആ പല്ലക്ക് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പല്ലക്കുമായി വരുന്നത് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാനും പല്ലക്കിൽ വരൂല ഞാൻ നടന്നോളാ കാരണം ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ വളരെ സമാധാനത്തോടെ നടക്കുന്നവരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരെ തർക്കിക്കാമെന്നാൽ തർക്കത്തിന് നിൽക്കാത്തവരാണ് ഔലിയാക്കള് സ്വാലഹീങ്ങള് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രതിഫലമാവേണ്ടത് ചോദിച്ചതൊക്കെ തരാം ചോദിച്ചോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ഗുഡ് ചാൻസ് ഉമാനപ്പെട്ട റബിയത്ത് റബിയല്ലാഹു അല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹാബിയാണ് റബിയത്ത് റബിയല്ലാഹു അല്ല മദീനയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് മക്കത്ത് മദീനത്തൊക്കെ ഗൾഫ് നാടിൽ മൊത്തം നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം റബിയത്ത് റബിയല്ലാഹു അല്ല ഉദൂ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം പിടിച്ച റസൂലുള്ളാഹി നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഉദൂ എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം പിടിച്ച് നേരം വെളുക്കോളെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദൂവിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിന്നു നല്ല കൂര കൂരിട്ടില് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പില് ഷട്ടറില്ലാതെ കോട്ടില്ലാതെ റബിയത്ത് റബിയല്ലാഹുവിന്റെ കാബിൽ നിന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉദൂ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമായിട്ട് നിബിതങ്ങൾ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയമായപ്പോ ഐഷബിയുടെ വീട്ടിലാന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പുറത്തു വന്നു അന്ന് വാട്ടർ ടാപ്പോ വാട്ടർ ടാങ്കോ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നുള്ള കാലല്ല ഈ തോൽപാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം കൊണ്ടായി ഉണക്കിയത് തങ്ങൾ വെള്ളം പിടിച്ച് കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് തണുപ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് റബിയത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കടാ വറക്കലുണ്ട് പടപടപടപടാ വറക്കലുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ പടച്ചോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റബിയത്ത് നേരം വെളുക്കോളം ഈ തണുപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വെള്ളമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ റബിയത്ത് പറഞ്ഞു നേരം വെളുക്കോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു റബിയത്ത് റബിയല്ലാഹു എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സല്യാ റബിയ സല്യാ റബിയ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ ഇപ്പ തരാ ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് സല്യാ റബിയ നീ ചോദിച്ചോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ ഇപ്പ തരാ റസൂലിന്നപ്പോ നമ്മളോട് പറയാണ് നോക്ക നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോളി ഇപ്പ തരാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെന്താ ചോദിക്ക ഒരു അമ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിയാണ് കിട്ടോ ഇപ്പൊ റസൂലെ റബിയത്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവൻ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എല്ലാം അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഉഹദുമലയോട് പറയാണ് ഇത് സ്വർണമാകണെന്ന് പറയാണെങ്കിൽ സ്വർണമലയാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഹദ് സ്വർണമലയാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വാഗി കേട്ടോ അല്ലായിരം വലിയ ഓഫറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു റബിയത്ത് തങ്ങളൊന്ന് നല്ലോണം ആലോചിച്ചു എന്താ ചോദിക്കാം ചോദിക്കുമ്പോ കാനപ്പെട്ട തന്നെ ചോദിക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സ്വർഗത്തില് തങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ തൊട്ടടുത്ത കസേര എനിക്ക് കിട്ടണം 
എന്തായി പറയണ് അവിടെ ആരായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരിരിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്തും വലത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അടങ്കര ചോദിക്കാ ഞാനൊരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ തരാന്നാണ് പയാള് പറഞ്ഞു എന്നാ ഉസ്താദ് ഒരു ലക്ഷം എടുത്താ പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൽക്കാലം മട്ടം കറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ട് റബനു പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് കേൾക്കണാതെ പറയില്ലേ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ വല്ലവർ പറഞ്ഞു മറ്റു വല്ലവരും ചോദിക്കല്ലേ മടക്കി ചോദിക്ക് അത് വിട് വേറെ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു റബിയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതന്നെ മതി അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നാളത് തരാജൂത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്താനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ കൈത്തക്കര മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് അതെ ഈ അച്ഛൻ നമ്പൂരി അച്ഛൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പണം വേണ്ട ുള്ള സുഖം എന്നിൽ വേണ്ടാന്ന് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒരു നയാ പൈസ വേണ്ട പകരോ ഷൊറണൂര് സ്ഥലത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം തരുമോ കവളപ്പാറ മണക്കല നമ്പൂര് പറഞ്ഞു അഞ്ചല്ല അരേക്കർ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉസ്താദെ അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഷൊറണോര് ജുമാറ്റ് പള്ളി കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ടു വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബദിരീങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഹാദറാക്കിയ മഹാനാണ് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് ഒരു രാത്രി വീട്ടിൽ അങ്ങ് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് അപരിചിതർ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് കഥകിൽ തട്ടുകയാണെന്ന് ഫോണില്ലാത്ത കാലമാ അന്ന് ലാൻ ഫോണില്ല അന്ന് കോണിംഗ് ബെല്ലില്ലാത്ത കാലമാ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ കഥകിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് വാതില് തുറക്കോ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഏതോ കള്ളന്മാരാന്നാ തോന്നുന്നത് വാതില് തുറക്കണ്ട ഔലിയാക്കൾ കാരയും പേടിക്കാത്തവരാണ് അലാ ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹിലും അള്ളാഹനെ മാത്രം പേടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വാതില് തുറക്കുക തന്നെ വാതില് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാള് മുന്നിലുണ്ട് ഒരാൾ നിന്ന് കരയാണ് അയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് നൊമ്പലപ്പെടുകയാണ് അന്ന് കാലത്തപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ കാലമല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള കാലമല്ല ചികിത്സാ സംവിധാനമുള്ള കാലമല്ല ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് നൊമ്പലപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളൊന്ന് വരുവോ കൂടെ ഒരു വെറ്റില മന്ത്രിച്ചു തരുവോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു തരുവോ തങ്ങളൊന്ന് എന്റെ കൂടെ വരണോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവ വേദന ഒന്ന് എളുപ്പമാകാൻ തങ്ങൾ വന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ മരണത്തിന്റെ നേരെ പകുതി വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന എന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ കേട്ടോ ീവറസൂള പറഞ്ഞതാ അത്ര വല്ലാത്ത വേദനയാ പ്രസവ വേദന തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാ കൈത്തക്കര ഉസ്താദ് കേട്ടതും തലേ കെട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി 
വിജനമായ രാത്രിയാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് ടോർച്ച് ഇല്ല കരണ്ട് ഇല്ല പെട്രോമാക്സ് ഇല്ല അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂട്ടാണ് ചൂട്ട് അരിപ്പ കൊണ്ട് അതുപോലെ തെങ്ങിന്റെ മടൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ആ ചൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈത്തക്കര ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടോ ഈ വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന വിരുദൻ പതുക്കെ പിന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി അവന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരുന്ന തോർത്ത് കൊണ്ടെങ്കിൽ പിരിച്ചോ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന്റെ ചുമൽ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞട കള്ളമൊരേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പണം പിടുങ്ങി കള്ള ചികിത്സയും നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കലാ നിന്റെ പരിപാടിയല്ലേ പതിരിങ്ങള് ബഹുതിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കൊന്ന് തള്ളാനാണടാ കൊണ്ടന്തരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പെണ്ണുല്ല പെരിച്ചായില്ല പ്രസവേദനയില്ല നിന്നെ കൊല്ലാം കൊണ്ടെന്നതാ കൈത്തക്കര ഉസ്താദൊരൊറ്റ വിളിയാട് ഇല്ല ഒരൊറ്റ വിളി അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ആ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകള് ചൂട്ടുമായി പന്തമായി എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഉസ്താദേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കണ്ട കള്ളന്മാര് ഓടി മണ്ടി തടി കൈച്ചലാക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് കൂട്ടത്തില് അവര് വന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ച മുസാഫാത്തിയുള്ളു എന്ത് പറ്റി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് നടക്കുമ്പോ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൈത്തക്കരാത് പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന്റെ വീട് കിടക്കുന്നത് സ്വർണ്ണൂറ് കൊളപ്പുള്ളിയാട് കൊളപ്പുള്ളിയിലെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തെത്തിയപ്പോ കൈത്തക്കര ഉസ്താദിന് തോന്നി പാതിരാത്തി തന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കട്ടഞ്ചായ കൊടുക്കാമല്ലോ പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയാട് മക്കളെ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി കിട്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഓരോറ്റ ീകളുടെ സഹായം ജീവിതകാലത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയ മഹാനാണ് കൈത്തക്കര മൈതി കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മഹാന്റെ പൊരുത്തമല്ലോഹു ഈ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹദുറത്തിൽ ബദരിയ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ബദരിങ്ങളുടെ പേര് ദായിമൻ അബദം ചൊല്ലിയാൽ ബദരിങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസുലാക്കിയാൽ ബദരിങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചാൽ മനുഷ്യനാരെ പ്രിയം വെച്ചു അവന്റെ കൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ബദരിങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു ഒരു ബദരിങ്ങളുടെ കൂടെ ബദരിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സൈദ്യുദ്ദീഖ്ലാഹുലും ഇവരൊക്കെയാണ് ബദരിങ്ങളിൽ പെട്ടവര് അവര് നിൽക്ക നടത്തി നമ്മളുണ്ടാവും അവര് കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ണ്ടാവും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബാധിരിയങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആമീൻ കൊണ്ടും പ്രേമം കൊണ്ടും മാത്രം പോരാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീൻ അളക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദീന് അളക്കേണ്ടത് കൊടുക്ക് മൂന്ന് കാര്യ ഇതിന്റെ വകയല്ല ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയാണ് അല്ല ദീന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അയാൾ മറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവനാവണം ഈമാകാരി ഇസ്ലാംകാരിയൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ട് കിതാബിനെ കൊണ്ടൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നവനാവണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ബദിരിയങ്ങളുടെ പേരില് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊരു ക്ഷാമം പിടിച്ച കാലമാണ് ബദിരിങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേമത്തിലേക്ക് വരുത്തുമാറാവട്ടെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽ